ഹലോ എല്ലാവർക്കും കലാകാരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് മിക്സഡ് ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഹാഫ് ഡെക്കോറേഷനും ബാക്കി ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ബോട്ടിലാണ് ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് കളേർഡ് ഒന്നും അല്ല പിന്നെ ഗ്ലാസ് കളർ ഔട്ട് ലൈനർ ഉണ്ട് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള കളർ ഉണ്ട് സിക്സ് കളേഴ്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൈറ്റ് ആക്രലിക് കളറും ഒരു ബ്രഷ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട് വൈറ്റ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ആ മിഡിൽ പാർട്ട് വിട്ട ശേഷം മുകളിലോട്ട് വൈറ്റ് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് കോട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടു ത്രീ കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ച് വെയിലത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ശേഷം സെക്കൻഡ് കോട്ട് സെക്കൻഡ് കോട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ശേഷം തേർഡ് കോട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് കോട്ട് അടിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യാം സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യം കഴിയും പക്ഷേ കുറച്ചൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ലോസാവും അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയത് ഇതുപോലെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ടൈം എടുത്താലും നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ടും ചെയ്യും താഴ്ഭാഗത്തും ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ബോട്ടം പാട്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് ത്രീ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് കണ്ടായത് പോലെ താഴ്ഭാഗത്തും മുകളിൽ മാത്രമേ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ മിഡിൽ പോർഷൻ ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിനായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് കോട്ട് കൂടെ അടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് മൂന്ന് കോട്ട് അടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ താഴെയും നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മെഡിൽ പാട്ടിലെ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് വരുന്നിടത്ത് ഞാൻ ഔട്ട് ലൈനർ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈനർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മുകളിലും താഴെയും ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ട് സൈഡിൽ ചരിഞ്ഞ് ചരിഞ്ഞ് കുറേ വരകൾ കൊടുത്തേക്കുവാണ് അതീ ഔട്ട് ലൈനറാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചരിച്ചങ്ങ് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഔട്ട് ലൈനറിൻ്റെ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവാതിരിക്കാനാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ മിഡിൽ പാർട്ടിൽ കൊടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ചരിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്ന തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിൽ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആറ് കളർ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ പിങ്ക് കളറാണ് എടുക്കുന്നത് അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ സാധാ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റൗണ്ട് എഡ്ജ് റൗണ്ട് പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒലിച്ചു പോകും ഉണ്ടോ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒലിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പായിട്ട് വീത്തിയ ശേഷം ഇതുപോലെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തിൻ ലെയർ മാത്രമേ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഈ ലെയർ ഉണങ്ങിയ ശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയർ കൊടുക്കും അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ലെയർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൈൻസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഇതുപോലെ ആ സെയിം കളർ തന്നെ കൊടുക്കാം അത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് അട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക്
ഓരോ കളർ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാർക്ക്നെസ് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ലെയർ അടിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട പോലെ തോന്നത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളറായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ പിക്ചർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് ആ ബ്രഷിൽ മുക്കിയിട്ട് ഫുള്ളൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ പിക്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നല്ല ഫേമായിട്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ ടു ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോ അതായത് രണ്ട് സ്പൂൺ ഫെവിക്കോളിന് വൺ ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളം എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബോട്ടിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആ പിക്ചറിൻ്റെ മുകളിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ബാക്കി വൈറ്റായിട്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പാട്ടുകളിലെല്ലാം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം റഫായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ സിസർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഒരു ഷാർപ്പ് ബോർഡർ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും അത് കാരണം നമ്മൾ റഫായിട്ട് കൈ വെച്ച് പിന്നി കീറിയെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രഷിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ഒന്ന് നനച്ച ശേഷം ആ ഒരു നനവൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡിസൈൻ ഇങ്ങ് വിട്ട് പോരും അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോ സൈഡ് ഡിസൈൻസ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഫെവിക്കോൾ മിക്സ് ഇതിന് മേത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബോട്ടം പാർട്ടാണ് അവിടെ ഈ മുകളിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫെവിക്കോള് മിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് ആ എഡ്ജ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോട്ടിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് അങ്ങ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ച ശേഷം ഈ ഫെവിക്കോൾ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേത്ത് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കും ഇതുപോലെ ബോട്ടിൻ്റെ ബോട്ടം പാട്ടിൽ വരുന്ന പാട്ടൊക്കെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അടി ഭാഗത്തോട്ടങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ബാക്കി ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന പാട്ടിലെല്ലാം ഡിസൈൻ വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നിടത്തെല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കും നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയ ശേഷം വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ഗ്ലോസി എഫക്റ്റ് കിട്ടും വാർണിഷ് നമുക്ക് ക്ലിയർ വാർണിഷാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈറ്റ് പാർട്ട് വൈറ്റ് ബോട്ടിലൊക്കെ ക്യാമലിൻ്റെ പിക്ചർ വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം വുഡ് വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് കളറായി പോവും അത് അടിക്കുമ്പോഴത്തേന് അതുകൊണ്ട് ക്യാമലിൻ്റെ പിക്ചർ വാർണിഷ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിലാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വാർണിഷ് കൂടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ് ആവും അപ്പോൾ ഇതാണ് വാർണിഷൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചറ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി